자기소개부터 할게요. 이름 말씀해 주세요. 이름. 아, 이거 물렸어 다시. 이름. 짧게 해야 돼요? 아, 다 말만 안 돼. 이름 몰라. 이름. <웃음> <웃음> 여러분들의 희망 제이홉입니다. 안녕하세요, 아래입니다. 네, 안녕하세요, 방탄소년단 신입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 슈가입니다. 이름 박지민. 네, 안녕하세요, 김태형입니다. 허허허. 네, 여러분, 전 정국입니다. 나이는 이제 곧두 살이 어려질 예정이기 때문에 스물일곱으로 하겠습니다. 나이는 서른한 살인데 이제 만 개정으로 이제 나이가 바뀔 수도 있다는 소문을 듣고 왔습니다. 아, 올해 스물아홉입니다. 만 스물아홉이니까 시대 따라 가죠. 그러게요. 이제 요즘 뭐 법이 바뀐다라는 소문이 있어가지고 뭐 헷갈리긴 한데 94년생 지금 29살 서른을 골 앞두고 있는 나이입니다. 네. 나이 28, 95년생 10월 13일 생 만으로 26살입니다. 26살이고 만으로는 24시입니다. 없습니다. 본인이 뭔가 안다 싶으면 아 역시 아는 게 힘이지 이러고 본인이 뭔가 모르고 싶은 게 있으면 아 모르는 게 약이야 이래요. 그래서 좌우명은 아, 제 생각엔 필요 없다. 좌우명 없습니다. 살면서 내가 추구하는 이 인생의 가치관이 계속 바뀌는데 한 가지만 고집하면서 사는 거 굉장히 고리타분한 생각 아닌가 하는 생각이 요즘은 좌우명이라는 게 없습니다. 행복하게 살자입니다. 재밌게 살자. 좌우명은 즐겁게 살자. 제 좌우명은 건강하고 행복하게입니다. 분만에 좌우명 있을까요? 흐르는 강물처럼 살자. 거슬러 오르기 싫거든요 요즘. <웃음> 유하게 순리대로 맞춰서 어, 살고 싶은 그런 마음이 있습니다. 열정 없이 사느니 어, 차라리 죽는 게 낫다. 제 좌우명 아닌데 이렇게 좌우명이 마음에 들어서 색깔 잘못 찍어가지고 뭐뭐이 정도 각도인 것 같아. 저는 항상 이렇게 이런 식으로. 거울 볼 색깔 아 거울샷 많이 찍죠 맞아요 그래도 왼쪽 얼굴에 서는 편이겠네 네아이 정도 요, 요, 요렇게 찍는 것 같습니다 이렇게. 저는 셀카나 이제 그런 걸 찍을 때 각도나 이런 걸 신경 쓰지 않고 그냥 찍으면 잘 나오기 때문에 네. 그냥 지금 이 상태 뭔가 더 나아지고 싶은 나은 사람이 되고 싶은 마음이 드는 그런 향상심과 의지가 저, 저에게 가장 소중한 감정인 것 같습니다 행복한 감정이나 뭐 재밌는 감정, 유쾌한 감정, 웃긴 감정 이렇게 좀 저를 즐겁게 할수 있는 것들이 저에게는 좀 소중하고 좋은 감정이라고 할수 있겠습니다 하하하하 <웃음> 하하하 <웃음> Enjoy 즐기는 거 즐겼을 때 가장 희열을 느끼고 재미를 느끼고 만족을 하는 그런 그런 사람입니다 yes. 지금 무언가가 소중하다 생각하는 그 감정이 제일 소중할 것 같아요 그런 것들이 저의 동기부여이자 어, 살아가게 하는 힘인 것 같아서 긍정적인 것보다는 좀 부정적인 그 소위 말하는 열등감에서 기인되는 그 힘을 어느 정도 좀 믿는 사람이라서 저는 좀 열등감이 좀 저를 움직였다고 생각이 들어요. 뭐 이러 이러지 않아요? 대, 대충 이제 그런 부정적인 감정들이 생기면 저는 그리움을 되게 좋아하는 것 같아요. 왜냐면은 그 그리움이 있어야지 뭔가 제 자신 감정에 대해서 더욱 더 솔직해지고 그 감정을 이쁘게 만들 수 있는 무언가가 되게 많아서 그리움이라는 감정을 저는 되게 좋아합니다. 욕심인 것 같습니다. 어, 욕심이 있어야 뭐라도 하기 때문에 다양하게 뭐 시도하고자 하는 그 마음이 좋다고 생각합니다. 음... 아, 쭈쭈박 꼬다리죠. 쭈쭈박 꼬다리는 이제 물리적으로 분리가 돼 있잖아요. 
친구가 옆에서 사 먹으면 쭈쭈바 꼬다리 하나 달라고 하는 게 저희 사이에서 유행이었거든요. 근데 친구가 옆에서 요플레 뚜, 요플레 먹을 때 요플레 뚜껑을 할게 해달라고 그러진 않아요. 더 고통스러운 거는 이거죠. 손가락. 손가락 옆에 가서 따갑죠. 이제 사람이 보통 일상생활을 할때 가장 많이 사용하는 게 손이기 때문에 그리고 이제 이게 씻을 때 굉장히 아리죠. 어우, 어우. 강양. 강양이. 망개떡. 뭔가 망개는 벗어날 수 없는 무언가인 것 같아요. 벗어날 수 없는 듯. 네, 그런 느낌입니다. 팬분들이 많이 그렇게 불러주셨던 게 기억이 나서. 네. 저는 요즘 동물들을 찾아 봅니다. 순수한 게 느껴지고. 네. 맑고. 뭔가 본연 그 자체인 그런 모습이 느껴져가지고 그런 걸좀 자주 보면서 네. 씻고 나왔을 때딱 이렇게 머리를 이 물에 젖은 머리를 이렇게 뒤로 넘기면서 어, 이 잘생긴 얼굴을 어떻게 해야 될까 씻고 나서 이 셀카 찍고 싶은 마음이 막 굉장히 간절한데 수리 한번 찍어봤어요 근데 나중에 다시 보면 좀 꼴불견이더라고요 근데 그 순간 자체는 이쁘더라고요 뭐 어릴 적에 뭐, 뭐 되게 뭐 슈퍼 히어로처럼 살고 싶은 적도 있었고 뭐 지금은 그런 그런 주인공처럼 살기 저는 싫거든요 되게 한 조연 3 정도 되는 사람 있잖아요 저는 그게 제 추구하는 삶의 방식이기 때문에 뭐 주인공이 되고 싶은 생각은 전혀 없어요 뭔가 특별한 목표를 만들기보다 저는 그냥 꾸준한 목표를 만드는 게 좋아서 안 아팠으면 좋겠고 그리고 행복하게 누구보다 좋은 음악을 들려줄 수 있는 가수가 됐으면 좋겠고 뭔가에 쫓기지 않는 그런 자연스러운 사람이 되고 싶습니다 이 앨범이 나올 때면 이제 한 9주년이 됐겠죠? 실제로 지금 또 많은 분들이 이게 우리가 몇 명인지 몇 살인지 어떻게 구성이 되어 있는지를 이제서야 아시는 분들도 많다고 생각이 들어요 그래서 저는 이번 앨범이 어느 정도 이 우리가 9년간의 정리 그리고 새롭게 저희를 알게 되는 분들한테 어떠한 이제 약간 가이드 입문서 책 같은 거라고 생각이 들어가지고 그렇게 생각하고 있습니다 DNA 사실 제가 작업을 굉장히 열심히 참여를 했어요 항상 매, 매번 타이틀곡은 정말 열심히 참여를 해요 근데 좋은 거를 또 뭔가 이렇게 어 쓰는 이 룰들이 좀 있기 때문에 그 까인 것 중에 하나인 그 DNA 제 버전을 좀 특별하게 담아봤고요. 굉장히 러프해요. 네, 러프하고 음, 그 러프한 맛이 또 있는 곡이라서 그냥 좀 그냥 가볍게 들으시면 네, 좀 재밌는 요소 중에 하나가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 지금 그냥 문득 생각이 드는 건데 왜 굳이 아카펠라였을까 싶기도 하네요. 어, 근데 뭐제 목소리를 좋아해주신, 좋아해주시는 분들은 오히려 좋아할 수도 있으니까 음, 좋게 좋게 생각하고 있습니다. 다 작사 작곡을 하려고 했으나 이제 제가 멜로디를 만들고 했는데. 어, 가사를 제가 쓰기에는 시간이 많이 모자라서 프리코러스를 멜로디만 만들고 작사를 못해서 못 넣은 부분이 가장 컸었어요 그래서 그 부분이 조금 아! 아 이거 넣었으면 좋았을 텐데 라는 생각은 있었어요 이런 바이브를 좀 그리워하셨을 것 같아서 어, 많은 분들이 아마 타이틀이나 <웃음> 그 포유스보다는 달려라 방탄을 좋아하실 것 같아요 팬분들이라면 녹음하면서 신경 썼던 건 어쨌든 그냥 이제 퍼포먼스 할때좀 신나고 들었을 때도 좀 신났으면 해서 좀 신나게 하는 거에다가 많이 주안점을 두고 작업했습니다. 네, 피파니를 제가 만들었다기도 좀 뭐하고 제가 방향성을 제시한 그게 있는데 원래 비트는 똑같았고 어 이제 사비 부분만 제가 먼저 써가지고 방향성을 제시한 그런 멜로디가 있었는데 방피님이 처음부터 곡을 좀 만져보다가 지금의 피파니가 탄생했지만 이제 제가 처음 구상했던 곡 쪽으로 이제 지금 앨범에 다시 들어가게 돼가지고 뭐 제가 쓴 것도 나쁘지 않긴 한데 뭐 듣다 보니까 왜 지금 에피파니가 지금 에피파니가 됐는지는 알것 같더라고요 지금 에피파니가 조금 더 좋긴 해요 그래서 저도 쿨하게 몇번 들어보고 인정했습니다 
비하인드라 할건 딱히 없고요 부끄럽고 민망하고 제가 형한테 이거 바꿨다는 <웃음> 그 당시에 성격도 막 세고 한 편도 아니고 좀 저랑 어울리지 않는다는 생각을 많이 해서 이제 얘기를 했다가 좀 그런 적이 있는데 그래도 좋은 시도를 할수 있게 해준 우리 슈가님께 항상 감사한 마음을 가지고 있습니다 저는 그래도 이번 저희의 타이틀인 Yet to come? 그냥 우리가 어떤 길을 걸어왔고 우리가 어떤 모습을 했건 그 기록들이 그냥 좀 남아있는 것 같아서 그게 조금 마음이 조금 이상하긴 하는 것 같습니다 저는 위어 블랙 프로파트나 마이크 드랍 같은 게 사실 저희의 이제 정체성과 굉장히 부합하는 곡들이 아닌가라는 생각이 들지만 아이러니하게도 저희를 가장 유명하게 만든 건 타이머이드이기 때문에 항상 싸우고 있어요 뭐고 그 사이쯤 어딘가 있지 않을까요? 아 그래도 For You 아닌가라는 생각이 드네요 팬분들에 대한 좀 감사가 먼저인 것 같아가지고 우리의 또 아름다운 화양연화를 만들어주고 청춘을 만들어주는 우리 아미 여러분들에게 바치는 정말 예쁜 곡이기 때문에 그 곡이 지금 뭔가 많은 거를 중심을 잡아주지 않나 라는 생각이 듭니다 우선 뭐 저희한테 이제 그 데뷔한 지 100일 뒤에 나온 노래고 되게 이래저래 뭐 서럽기도 하고 좀 의미가 많은 노래이기 때문에 뭔가 좀 초심을 다시 되새겨보는 그런 의미에서 1번으로 가지 않은 그런 생각을 하고 있습니다 이게 음원으로 나올 수 있을 거라고는 전혀 생각 못했습니다 그렇지만 뭔가 그때 당시에 굉장히 이 도끼와 성공하고자 하는 그런 마음 어, 가수로서 어, 대단해지고 싶은 그런 마음 이런 것들이 이제 어, 포함된 그런 곡이기 때문에 어, 뭔가 이번 앨범의 첫 시작으로는 아주 좋은 어, 선택인 것 같다는 그런 생각이 듭니다 어, 이 곡을 넣으면 어떠냐는 얘기 굉장히 좀 반가웠던 것 같아요 예전부터 공연할 때도 참 서로 많이 울었던 곡이어서 왜 이렇게 그때 서글프고 감정이 젖어가지고 노래를 다 같이 불렀는지 모르겠는데 우리 정국이도 참 많이 울었었고 지금은 되게 오히려 막 그립기도 한 그런 감정인 것 같아요 힘들 때 했던 노래라 뭔가 애들 가사도 되게 와닿고 그때 기분이 떠오르고 뭔가 울컥해지는 그런 노래 입니다. 근데 의미 있는 곡임에도 불구하고 앨범에 실리거나 공연을 잘 하지 못했는데 이번에 저작권이 잘 해결되면서 이렇게 됐습니다. 또 아미 여러분들도 굉장히 좋아하고 이 특검을 안무로 만들면 어떻게 하고 싶어요? 어... 챌린지로 한다면 두, 두 손가락만 써도 돼요. 오케이. 오만이 예 특검. 예. 예, 투 컴이요. 전국에 만들 수가 있어요. 오, 야, 괜찮다. 손가락 꽤 괜찮은데? 어. 손가락 춤뭐 좋고. 어, 아직 최고의 순간은 오지 않았다. 여러분, 그런 거를 뭔가 이제 의미, 의미를 해석해서? 에, 에, 예를 들면, 뭐, 고깃집에서 고기가 나오기 전에 뭔가 그 예, 투 컴, 노래가 나오는 거죠. 아직 최고의 순간은 오지 않았다. 고기가 나오는 순간, 최고의 순간이기 때문에. 약간 그런 느낌. 이제 예, 투 컴이니까 약간. 그옛 것을 들고 뭔가 이렇게 고무신이라든지 아니면 그 민, 민속놀이에 쓴 장구 같은 거 들고 있다. 이게 특허하면 재밌을 것 같습니다. 편집해 주세요. 저는 달려라 방탄 녹음을 되게 재밌게 해가지고 달려라 방탄이 조금 애착이 가네요. 신나가지고 집에서 스피커 크게 틀어놓고 자주 들었던 노래. 저도 달려라 방탄이 요한 2년간 활동했던 곡들이랑은 좀 다른 분위기라서 옛 향수를 좀 불러일으키는 곡이지 않을까 네. 저는 포유스 좋아합니다 약간 그 사람 마음을 녹이는 게 뭔가 있는 것 같아요 도대체 못하나 <웃음> 아 우리 슈가요 네, 저 토니 못하나가 제일 애착이 갑니다 마음이 참 많이 갑니다 옛날에 예. 공연하던 것도 생각이 나고 
어... 꽤나 멋진 30대로 하겠습니다 방탄소년단의 30대를 좀 멋있게 풀어 나갔으면 좋겠습니다 방탄 중년 노년단 뭐 방탄소년단에서 이제 지금 방탄 청년단이 된것 같고 저희는 저희대로 이렇게 늙어 가지 않을까 라는 생각을 합니다 무엇이든 괜찮아 될것 같은데 그냥 뭐 어떻게 되든 그냥 그냥 지금 하고 있는 이 일과 저를 좋아해 주시는 분들과 함께 좀 오래오래 가는 방법들을 좀더 많이 생각을 하지 그때 뭐 어떻게 되든 상관없지 않을까요? <웃음> 오케이 저는 가자 달려라 방탄하겠습니다 굉장히 친숙하지만 무게감이 또 있다고 봐요 왜냐면은 오래 사용하기도 했고 방탄소년단 팀에게 굉장히 또잘 어울리는 뭔가 단어의 조합들이기 때문에 너무 좋은 제목이 아닌가라는 걱정하지 말아요 걱정이 참 많으실 것 같은데 걱정하지 않으셔도 됩니다 라는 의미 늙어도 우린 청춘 늙어도 우린 청춘입니다 아 나왔네요 Moment is yet to come 어? 어 Moment is yet to come 하겠습니다 아 이거 제가 쓸거 같아 다시 할게요 안돼 안돼 제가 먼저 했습니다 <웃음> 네뭐 오래 기다리셨겠습니다만은 뭐, 여러분들이 원하시던 걸지는 모르겠어요 <웃음> 어쨌든 뭐 저의 가사처럼 이 선택도 지금 이 순간에 최선이었다는 것을 알아주셨으면 좋겠고 좀 아, 우리가 이렇게 같이 왔구나 같이 이렇게 잘 컸구나 이제 초등학교 들어가는 자식 새끼 보는 느낌으로 이렇게 좀 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다 감사합니다 네, 저희의 컴백을 굉장히 많이 기다리신다고 들었어요 우리 아미 여러분들이 근데 이 노래도 아마 6월 달에 나갈 테지만 녹음 자체는 12월 1월 쯤에 한 걸로 알아요 이렇게 천천히 뭔가를 항상 내고 있으니까 여러분들 다 조금씩만 기다려 주시면 은 항상 저희가 좋은 결과물 들고 찾아오도록 하겠습니다 항상 어, 좋게 지켜봐 주셔서 감사합니다 사랑해요 되게 오랜만에 나온 앨범이니까 또 어, 도대체 방탄소년단은 여태까지 어떻게 활동을 해왔을까 궁금해 하시는 분들과 함께 오래오래 해오셨던 분들도 함께 즐길 수 있는 컨텐츠가 좀 많은 그런 앨범이라고 생각이 들고요 정말 좀 즐겨주셨으면 좋겠어요 뭔가 네, 그냥 온전히 그냥 즐겨주셨으면 좋겠어요 방탄소년단의 일대기를 담은 앨범이기도 하지만 여러분들의 일대기도 고스란히 담겨져 있는 앨범이라고 생각이 들어요 그래서 아 내가 이 시절에는 우리 방탄소년단과 이런 추억을 함께 했고 뭔가 이렇게 행복하게 보냈고 이런 시절이 있었지라는 거를 좀 회상을 해보면서 행복한 감정을 가지셨으면 좋겠습니다 앞으로도 계속해서 함께 해봐요 아미와 방탄소년단은 하나다! 또한 번에 이렇게 앨범이 나오면서 이번에 또 여러 가지 준비를 했고 또 열심히 준비하고 각자 또 보충할 것들을 보충하면서 여러분들한테 좋은 모습을 보여드리려고 그런 거니까 아까 일곱자 얘기한 것처럼 걱정하지 마시고 지금껏 저희가 해온 것처럼 또 예쁜 총 많이 만들어 봅시다 그냥 한 페이지에 뭔가 이야기를 마무리하는 앨범이 근데 이 다음 페이지가 저희들을 이제 기다리고 있기 때문에 어, 아미분들께서 정말 많이 우리의 다음 페이지를 같이 기다려 주셨으면 좋겠습니다 감사합니다. 어, 지금처럼 그냥 늘 그래왔듯이 어, 저희는 저희 나름대로 열심히 하고 있고 또 아미분들도 어, 저희를 바로 봐주시면서 응원도 보내주시고 그런 모습이 지금 너무 좋은 것 같아요. 그래서 앞으로도 늘 그랬듯이 잘 부탁드리고요. 아프지 마시고 행복하시죠. 감사합니다.